ఈ టాపిక్ వచ్చి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇంకా దాని మెడికల్ టర్మినాలజీ ఒకాబులరీ పెథాలజీ ప్రొసీజర్స్ సర్జరీస్ ట్రీట్మెంట్ ఎంటైర్ గా ఇది వచ్చి మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మెడికల్ కోడింగ్ సో ఈవెన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళైనా చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకే ఇది ఒక సబ్స్క్రైబర్ రిక్వెస్ట్ మీద చేస్తున్నాను ఈ వీడియో ఓకే సో టాపిక్ లోకి వస్తే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మేల్ గ్యామెట్ అనే స్పర్మ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ అనే ఎగ్ సో మీట్ అయితే మనకి జైగోట్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటాం సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో మాత్రమే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పర్మ్ అనేది హ్యూమన్ సెల్స్ లోనే అతి చిన్న సెల్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఏది అంటే స్పర్మ్ అలానే లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఏదంటే ఫీమేల్ యొక్క ఓవం సో లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ కలిస్తే మనకి జైగోట్ వస్తుంది సో జైగోట్ నుంచి ఒక ఇండివిజువల్ వస్తుంది సో ఒక్కొక్క గ్యామెట్ లో హాఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మామూలుగా మన నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఎలాగంటే మదర్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది ఫాదర్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది సో రెండు కలిసి సో గ్యామెట్స్ లో స్పర్మ్ లో ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది ఓవం లో ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది రెండు కలిస్తే జైగోట్ లో ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటుంది సో దట్ మేక్స్ అన్ ఇండివిజువల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి గ్యామెట్స్ అంటే ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ సో ఓవం వచ్చి ఎగ్సెల్ అంటాము స్పర్మ్ సో గ్యామెట్స్ వచ్చి గొనాట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఓవరీస్ లో ఏమో ఓవం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్నే మనం ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ అంటాం స్పర్మ్స్ ఏమో టెస్టిస్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఓవరీస్ దగ్గరికి ఈ స్పర్మ్స్ ట్రావెల్ అయి వెళ్ళి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్జరీస్ అన్నిట్లోనూ ట్యూబెక్టమీ చేస్తారు అంటే ఫీమేల్స్ కి ట్యూబెక్టమీ చేస్తారు మేల్స్ కి అయితే వాసెక్టమీ చేస్తారు ట్యూబెక్టమీ ఏంటంటే ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని టై చేసేస్తారు సో అప్పుడు అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు కాబట్టి మనం ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ సారీ ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయాక ఆ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి వచ్చి యూట్రస్ లో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఆ యూట్రస్ లో ఇంప్లాంట్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ సైగోటు తర్వాత ఎంబ్రియో తర్వాత ఫీటస్ సో బేబీ మదర్ ఊమ్ లో ఉండే పీరియడ్ లో బేబీని ఏమని పిలవాలి అంటే ఫీటస్ అని పిలవాలి సో ఇది ఫస్ట్ వచ్చి ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎంటైర్లీ మనకి పెల్విస్ లోనే ఉంటుంది సో ఇది పెల్విక్ రీజన్ సో ఇక్కడ పిక్చర్ లో కనిపించేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది వచ్చి ఓవరీ ఇది వచ్చి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఓవరీ లోనే ఓవం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ సో ఇక్కడ ఉండేదేమో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ సో ఇదేమో మనకి యూట్రస్ సో ఇది ఊమ్ అంటాం ఎందుకంటే బేబీని ఇక్కడ బేర్ చేస్తాం కాబట్టి తర్వాత ఇది సర్వీక్స్ ఇది వెజైనా సో మనకి బయట ఉండేదంతా కూడా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఈ లోపల ఉండేదంతా కూడా ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా సో యూజువల్ గా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకి యూరినరీ బ్లాడర్ కి రెక్టం కి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇది ఆర్గాన్స్ అనమాట ఇంకొకసారి చూపిస్తాను ఇది అబ్డామినల్ క్యావిటీ ఇది పెల్విక్ క్యావిటీ పెల్విక్ క్యావిటీలో ఓవరీస్ పెలోపియన్ ట్యూబ్ యూట్రస్ సో దీన్ని క్లాడీ డీసాక్ అంటాం క్లాడీ డీసాక్ అంటే మనకి ఈ సారీ యూట్రస్ కి రెక్టం కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని క్లాడీ డీసాక్ ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ దిస్ ఇస్ సర్విక్స్ సో దాని తర్వాత ఇది యురత్ర దీని యురత్ర అంటాం ఇది వెజైన ఇది యురత్ర ఇది వెజైన ఇది రెక్టం సో క్లిటోరస్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో క్లిటోరస్ వచ్చి ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా కిందకు వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కింద బార్తోలిన్ గ్లాన్స్ ఇది సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అప్పుడు మనకి లూబ్రికేషన్ కోసం రిలీజ్ చేస్తారు సెక్రీషన్స్ ని బార్తోలిన్ గ్లాన్స్ సో దీన్ని పెరీనియం అంటాం అంటే ఇది వచ్చి 
మనకి వెజైనా కి రెక్టం కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని పెరీనియం అంటాం యూట్రస్ కి రెక్టం కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని క్లాడీ డిసాక్ అంటారు సో ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ సో ఇది స్పైన్ నెక్స్ట్ సో ఎప్పుడు ఒక క్విక్ వేస్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఇంప్లాంట్స్ సో డెన్ డివైడ్ టు ఫామ్ బాల్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆ బాల్ ఆఫ్ సెల్స్ ని మనం ఏమంటాం సో ఆ బాల్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ఎంబ్రియో అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఎంబ్రియో అంటే ఫస్ట్ జైగోట్ అనేది ఒకే సెల్ ఆ సెల్ డివైడ్ అయ్యి డివైడ్ అయ్యి ఎంబ్రియోలా ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఎంబ్రియో నుంచి వచ్చేది ఫీటస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట ఇందాక మనం చూసింది లేటరల్ వ్యూ సైడ్ నుంచి ఇది వచ్చి యాంటీరియర్ వ్యూ ఫ్రంట్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ నుంచి ఇలా ఉంటుంది ఇది ఓవరీస్ సో ఇక్కడ నుంచే మనకి ఓవం అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ ఓవం రిలీజ్ అవడాన్ని మనం ఓవిలేషన్ అంటాం ఈ పిక్చర్ లో ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది ఇది వచ్చి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ సో ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరగద్ది ఇది యూట్రస్ సో ఇది వచ్చి బాడీ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఇది బాడీ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఇక్కడ కనిపించే కర్వేచర్ వచ్చి ఫండస్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ సో ఇది వచ్చి సర్వెక్స్ ఫండస్ బాడీ సర్వెక్స్ ఈ మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి యూట్రస్ కి అలానే లేయర్స్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ తీసుకుంటే పెరీమెట్రియం పెరీమెట్రియం వచ్చి ఔటర్ లేయర్ మయోమెట్రియం మిడిల్ లేయర్ అది మజిల్ తో ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం వచ్చి లోపల ఇన్నర్ లేయర్ సో యూజువల్ గా మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్ లో మనకి బయటకు వచ్చేది మొత్తం కూడా ఎండోమెట్రియం లేయరే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్రిపేర్ అయిన ఎండోమెట్రియం లేయరే బయటకు వస్తుంది సో ఇది ఇక్కడ ఉండేది బ్రాడ్ లిగమెంట్ సో దిస్ ఇస్ వెజైనా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు లేబ్లింగ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ దానికి మనకి క్లియర్ గా లేబ్లింగ్ సో ఓవరీ సో దీని కార్పస్ ల్యూటియం అంటాం సో కార్పస్ ల్యూటియం అంటే మనకి ఓవులేషన్ జరిగిపోయాక అంటే ఎగ్ ని రిలీజ్ చేశాక ఆ పైన ఉండే కోటింగ్ మొత్తం కూడా మనకు ఒక ఎల్లో కలర్ బాడీలా తయారవుతుంది సో ల్యూటియం అంటే ఎల్లో అని అర్థం సో కార్పస్ ల్యూటియం కార్పస్ అంటే బాడీ ల్యూటియం అంటే ఎల్లో సో ఎల్లో బాడీ సో ఇదే మనకి ప్రొజెస్టిరాన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో సో దీన్ని మనం ఫిమ్ ఫిమ్బ్రియే అంటాము ఇది ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ సో ఇది ఓవిలేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఆ ఓవం ని లోపలికి సక్ చేయించుకుంటుంది సో ఇది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ సో ఇది యూట్రస్ ఫండస్ కార్పస్ సర్వెక్స్ దిస్ ఇస్ వెజైనా తర్వాత మయోమెట్రియం ఎండోమెట్రియం పెరీమెట్రియం సో బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ కూడా మనకి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ సో బ్రెస్ట్ వచ్చి మాడిఫైడ్ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట సో ఎలాగ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అలానే బ్రెస్ట్ సో బ్రెస్ట్ లో మనకి మ్యామరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి సో ఆ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ మిల్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇది లింప్ నోట్స్ ఇది మజిల్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్ మజిల్ సో మన చెస్ట్ భాగంలో ఫ్రంట్ లో ఉండే మజిల్ ఇవి పెక్టోరాలిస్ మేజర్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ ఇది పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి పెక్టోరాలిస్ మేజర్ ఇది చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి పెక్టోరాలిస్ మైనర్ ఇవి లాక్టిఫెరస్ డక్స్ సో ఇది నిప్పల్ పాట్ సో మెన్స్ట్రేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి సో యూజువల్ గా డే వన్ ఇప్పుడు ఫీ ఎవ్రీ ఫీమేల్ కి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది అనమాట మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటాం సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ డివైడ్ చేశారు ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ డే వన్ టు ఫైవ్ డే వన్ టు ఫైవ్ ఏంటంటే బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ పీరియడ్ లో మనకి ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ఇంకా బ్లడ్ సెల్స్ గ్లాండ్లర్ సెక్రీషన్స్ అన్ని బాడీ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇది డే వన్ టు డే ఫైవ్ సో యూజువల్ గా నార్మల్ బ్లీడింగ్ అయితే వన్ ఫస్ట్ డే నుంచి థర్డ్ డే వరకు మనకి కొంచెం కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది థర్డ్ డే నుంచి కొంచెం సబ్సైడ్ అయ్యి ఫిఫ్త్ డేకి స్టాప్ అయిపోతుంది బ్లీడింగ్ అది నార్మల్ కేసు సో డే వన్ నుంచి డే ఫైవ్ వరకు బ్లీడింగ్ ఫేజ్ అనమాట దీని తర్వాత సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఏంటంటే డామేజ్ అయిన బయటకు వచ్చేసిన ఎండోమెట్రియం మొత్తం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ ద్వారా మనకి రిపేర్ అవుతుంది సో ఈస్ట్రోజన్ ద్వారా రిపేర్ అవుతుంటుంది ఈలోగా 
ఓవం ఓవరీలో ఉండే ఓవం గ్రో అవుతూ ఉంటుంది సో ఎలా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్ అంటాం సో ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్ నుంచి ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ వస్తాయి ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ ఫాలికల్స్ వస్తాయి సెకండరీ నుంచి టెరిషరీ ఫాలికల్స్ వస్తాయి టెరిషరీ నుంచి ఫైనల్ గా మనకి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ వస్తుంది ఆ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ స్టేజ్ రీచ్ అయింది అంటే అది ఫోర్టీన్త్ డే రీచ్ అవుతుంది థర్టీన్త్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ డే కి ఆ ఫోర్టీన్త్ డే మనకి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ నుంచి ఎగ్ అనేది అలా రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయ్యి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి వెళ్తుంది సో ఆ పీరియడ్ నే ఓవిలేషన్ అంటారు అంటే ఫోర్టీన్త్ డే అనేది ఓవిలేషన్ పీరియడ్ యూజువల్ గా సో కొంతమందికి అది మారుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ట్వెల్త్ డే ఓవిలేషన్ ఉంటుంది కొంతమందికి సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ డే ఓవిలేషన్ ఉంటుంది సో ఓవిలేషన్ అనేది ఈ డేస్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా జరగచ్చు యూజువల్ గా ఫోర్టీన్త్ డే జరుగుతుంది తర్వాత డే ఫిఫ్టీన్ నుంచి డే ట్వంటీ ఎయిట్ కి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ని ఫాలికల్ ఎగ్ ని రిలీజ్ చేశాక ఆ రిమైనింగ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ వచ్చి కార్పస్ లూటియం గా మారి ఆ కార్పస్ లూటియం కంటిన్యూస్ గా ప్రొజెస్టిరాన్ ని సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రొజెస్టిరాన్ ఏం చేస్తుందంటే యుట్రస్ లోని ఎండోమెటీరియల్ లైనింగ్ ని బిల్డప్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఎందుకు బిల్డప్ చేస్తుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం సో ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ పాజిటివ్ అయితే ఆ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ నెగిటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది జరగకపోతే ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఏది జరగకపోతే ఆ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ స్లగ్ ఆఫ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది డే వన్ నుంచి మళ్ళీ సో ఇది ఎంటైర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఈ పిక్చర్ లో చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో డే వన్ సో డే వన్ టు డే ఫైవ్ డే వన్ టు డే ఫైవ్ వచ్చి మనకి ఇది యుట్రస్ లైనింగ్ అనమాట ఇది ఎండోమెట్రియం ఎలా ఉంటది అని సో డే వన్ టు డే ఫైవ్ మనకి ఈ లైనింగ్ మొత్తం స్లగ్గిష్ అయిపోతూ ఉంటది పడిపోతూ ఉంటది ఈ లైనింగ్ సో మనకి హార్మోన్ లెవెల్స్ వచ్చి రెండు పడిపోయి ఉంటాయి ఈస్ట్రోజన్స్ ప్రొజెస్టిరోన్స్ సో దాని తర్వాత సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ లో మనకి ఓవం అనేది మెచ్యూర్ అవుతూ వస్తుంది ఫోర్టీన్త్ డే థర్టీన్త్ లేదా ఫోర్టీన్త్ డే మాత్రం ఓ ఓవరీ అనేది ఓ ఓవం అనేది ఓవరీలో నుంచి రిలీజ్ అయిపోతుంది దాన్నే మనం ఓవిలేషన్ అంటాం ఈ పీరియడ్ లో మనకి ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా హై పీక్ లో ఉంటాయి సర్జ్ అంటాం ప్రొజెస్టిరాన్ సర్జ్ అంటాం అనమాట ఎక్కువ చాలా హై లెవెల్స్ లో ఉంటాయి దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ డే కి ఈ ఎండోమెట్రియం ఇంకా బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నాట్ ప్రెగ్నెన్సీ కాకపోతే మెన్స్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ సో వాట్ ఈస్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎండో యుట్రస్ లోని ఎండోమెట్రియం లో ఆ ఎగ్ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఎంబ్రియోగా ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో ప్లస్ అంతా అంటే ఏంటంటే బేబీకి మదర్ కి మధ్య ఉండే ఒక అటాచ్మెంట్ సో ప్లస్ అంతా వచ్చి యుట్రైన్ వాల్ కి అటాచ్ అవుతుంది సో ఆమ్నియాన్ సో బేబీకి చుట్టూ కవరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి సో బేబీ చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి బేబీకి బయట మనకి ఆమ్నియాటిక్ లేయర్ కోరియానిక్ లేయర్ అని రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఫీటల్ మెంబ్రేన్స్ అంటాం అంటే ఫీటస్ ని చుట్టుకొని ఉంటాయి కాబట్టి ఫీటల్ మెంబ్రేన్స్ సో బేబీని ఆ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో లోపల ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఈ లేయర్స్ లోపల మనకి ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఆ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో బేబీ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్లస్ అంతా ఏం చేస్తుంది అంటే హెచ్సీజీ అనే హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హెచ్సీజీ అనే హార్మోన్ మనకి మేజర్ గా ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అనే దానికి రెస్పాన్సిబుల్ సో ఇనిషియల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయినప్పుడు హోమ్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ లో మనకి హార్మోన్ ఉంటే యూరిన్ లో గాని బ్లడ్ లో గాని సో హోమ్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అయితే యూరిన్ లో చేస్తారు యూరిన్ తో డిటెక్ట్ చేస్తారు సో హోమ్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ లో హెచ్సీజీ అనేది యూరిన్ లో ఉంటే అది ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయిన టెన్ డేస్ కి హెచ్సీజీ అనేది యూరిన్ లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ వరకు సో పాజిటివ్ అయితే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ సో ఈ హార్మోన్ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ నెగిటివ్ సో ఇంప్లాంటేషన్ సో ఇది ప్లస్ అంట సో ఇది వచ్చి ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ బేబీ ఫీటస్ వచ్చి ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంది సో ఆమ్నియాటిక్ మెంబ్రేన్ కోరియానిక్ మెంబ్రేన్ సో ఇది ఓవిలేషన్ సో ఓవిలేషన్ జరిగింది
ఇక్కడ ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ మీద ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ జర్నీ సో ఫీటస్ ఈ ఫీటస్ వచ్చి ప్లస్ అంటా ఫామ్ అయ్యి బాగా అటాచ్మెంట్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట సో యూట్రస్ ఇది యామ్నియోటిక్ లేయర్ ఇది యామ్నియో యామ్నియోటిక్ క్యావిటీ ఈ యామ్నియోటిక్ క్యావిటీలో మనకి యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఇది కోరియాన్ ఇది వచ్చి అంబలికల్ కార్డ్ ఈ అంబలికల్ కార్డ్ లోనే అంబలికల్ ఆర్టరీ అంబలికల్ వెయిన్ ఉంటుంది ఇది ప్లస్ అంటా ఇది మెటర్నల్ బ్లడ్ ఫీటల్ బ్లడ్ కలిసే పాయింట్ ఇది సో ఇంప్లాంటేషన్ ఇది ఎండోమెట్రియం లేయర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది సో క్విక్ క్విస్ కార్పస్ లూటియం సెక్రీట్స్ దిస్ మంత్లీ టు బిల్డ్ అప్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ దేని కార్పస్ లూటియం సెక్రీట్ చేస్తుంది అంటే ప్రొజెస్టిరాన్ ని సెక్రీట్ చేస్తుంది సో కార్పస్ లూటియం ఉండేదే మనకి ప్రొజెస్టిరాన్ కి అది ఒక టెంపరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ లా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట త్రీ మంత్స్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయిన త్రీ మంత్స్ తర్వాత కార్పస్ లూటియం డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది సో ఇంకొక క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ద ప్లసెన్స్ ఆర్ సెక్రీట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ప్లస్ అంతా ఏం సెక్రీట్ చేస్తుంది అంటే హెచ్సిజి హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొరడోట్రోపిన్ సో దీని వల్లే మన ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అని తెలుస్తుంది సో మెన్స్ట్రేషన్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటంటే త్రూ త్రూఅట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రో జస్టిరాన్ జస్టేషన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రో జస్టిరాన్ మనకి త్రూఅట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్ ఇది సో త్రీ మంత్స్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు మనకి కార్పస్ లూటియం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీలో దాని తర్వాత ప్లస్ అంతా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ ని సో యూజువల్ గా ఈ హార్మోన్ వల్ల ఏంటంటే యూట్రస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట బేబీని అకామిడేట్ చేయడానికి సో నార్మల్ డెలివరీ పొజిషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది నార్మల్ డెలివరీ పొజిషన్ అంటే సెఫాలిక్ హెడ్ అనేది సర్వీక్స్ దగ్గరికి వస్తే దాన్ని నార్మల్ డెలివరీ అంటాం సో లేబర్ ప్రెగ్నెన్సీలో లేబర్ వచ్చి త్రీ ఫేజెస్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫే ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చి డైలేషన్ అండ్ థిన్నింగ్ ఆఫ్ సర్వీక్స్ మనకి యూట్రస్ కి కింద ఉండే సర్వీక్స్ కొంచెం వెడల్ పవ్వాలి సో ఆ ద్వారం ఓపెన్ అయితే మనకి ఈజీగా బేబీ బయటకు వచ్చేయగలదు సో బర్త్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాంట్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ద ప్లస్ అంటా సో ఫస్ట్ సెఫాలిక్ ప్రెసెంటేషన్ సో బేబీ హెడ్ గానీ సర్వీక్స్ దగ్గర ఉంటే దీన్ని సెఫాలిక్ ప్రెసెంటేషన్ అంటాం సో బేబీ ఈ సర్వీక్స్ అనేది డైలేట్ అయ్యి తిన్ అయింది సో బేబీ ఇలా ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ బేబీ బయటకు వచ్చేసాక అంబలికల్ కార్డ్ కట్ చేస్తాం సో అంబలికల్ కార్డ్ కట్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ అంతా కూడా డెలివరీ అయిపోతుంది సో ప్లస్ అంతా డిటాచ్ అయిపోయి డెలివరీ అయిపోయింది యూజువల్ గా ప్లస్ అంతా వచ్చి బేబీ డెలివరీ తర్వాత రావాలి సో కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే ప్లస్ అంతా ప్రీవియా అంటాం ప్లస్ అంతా ముందు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ డెలివరీ చేస్తారు సో హార్మోనల్ ఇంట్రాక్షన్ కి వస్తే సో మనకి మన ప్రెగ్నెన్సీ గానీ మెన్స్ట్రేషన్ గానీ మెయింటైన్ చేయడానికి బాడీలో చాలా హార్మోన్స్ కావాలి అందుకే యూజువల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తారు మనకి హార్మోనల్ టెస్ట్ చాలా చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా హార్మోన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట మన ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఈ రెండు కూడా పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ పిట్యూటరీ అనేది మాస్టర్ గ్లాండ్ సో అక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఇవి సో యూజువల్ గా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో మనకి ఈ రెండు హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తుంది లేదా ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అనుకున్న టైమ్ లో సో వాట్ ఈస్ మెనోపాస్ మెనోపాస్ అంటే ఏంటంటే యూజువల్ గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ అనేది ఉమెన్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ లేదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ ఏజ్ పీరియడ్ లో స్టాప్ అయిపోతుంది అంటే రీప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ కోల్పోతారు సో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ అన్ని పడిపోతాయి ఓవరీస్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఎటువంటి ఓవం ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు సో ఓ క్యాబ్లరీకి వచ్చేసరికి సో అడ్రినెక్స్ యూటిరై అంటే యూట్రస్ ఆమ్నియాన్ ఏరియోలా సో యూట్రక్స్ యూట్రై అంటే మనకి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఓవరీస్ ఇంకా సపోర్టింగ్ లెగమెంట్స్ వీటన్నిటినీ కలిపి ఆడ్నెక్స్ యూట్రై అంటాం ఆమ్నియాన్ అంటే మనకి ఫీటల్ బేబీ బేబీ మీద ఔటర్ మెంబ్రేన్ అనమాట సో ఫస్ట్ బాగా బయట ఉండేది కోరియాన్ కోరియాన్ కి లోపల ఉండేది ఆమ్నియాన్ ఏరియోలా నిప్పల్ కి స్టార్టింగ్ లో ఉండే డార్క్ పిగ్మెంటెడ్ ఏయర్ ని ఏరియోలా అంటాం బార్తోలిన్ గ్లాండ్స్ ఇది ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ లో నియర్ బై ఎక్స్టర్నల్
ఇతను డానిష్ అనాటమిస్ట్ సో అతను సిక్స్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో డిస్క్రైబ్ చేశాడు సర్విక్స్ యుట్రస్ యొక్క లోవర్ పార్ట్ ని సర్విక్స్ అంటాం సో త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫండస్ కార్పస్ సర్విక్స్ సో సర్విక్స్ వచ్చి లోవర్ పార్ట్ సర్విక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వయా సర్విక్స్ మనకి బేబీ బయటకు వస్తుంది సో కాబట్టి బర్త్ కెనాల్ అంటాం రెజైనా అనే సర్విక్స్ ని కలిపి బర్త్ కెనాల్ అంటాం సో కోరియాన్ కోరియాన్ వచ్చి ఫీటల్ మెంబ్రెన్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సో క్లిటోరిస్ మనకి యూజువల్ గా బయట కనిపించే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ని ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అంటాం సో మొత్తాన్ని మనం వచ్చి క్లిటోరిస్ లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా సో మేల్స్ కి పెన్నిస్ ఎలాగో ఫీమేల్స్ కి క్లిటోరిస్ సో ఫీమేల్స్ కి క్లిటోరిస్ అనేది ఎరెక్టైల్ టిష్యూ అనమాట సో క్వాయిటస్ క్వాయిటస్ అంటే సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ కార్పస్ ల్యూటియం కార్పస్ ల్యూటియం వచ్చి మనకి ఈ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఓవర్ ని రిలీజ్ చేశాక ఆ రిమినెంట్ ఆఫ్ ద గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ని కార్పస్ ల్యూటియం అంటాం సో కార్పస్ ల్యూటియం మీనింగ్ ఏ ఎల్లో బాడీ సో క్లాడీ డీసాక్ సో లోవర్ అబ్డామ్ రెక్టమ్ కి యూట్రస్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని క్లాడీ డీసాక్ అంటాం ఎంబ్రియో అంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయిన టూ వీక్స్ నుంచి ఎయిట్ వీక్స్ దాకా బేబీని ఎంబ్రియో అంటాం ఎయిట్ వీక్స్ తర్వాత ఫీటస్ అంటాం ఎండోమెట్రియం మనకి యుట్రస్ లోపల ఉండే ఇన్నర్ లైనింగ్ పేరు ఎండోమెట్రియం ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ వచ్చి ఓవరీస్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ అనమాట ఇది మెయిన్ గా ఫీమేల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఫీమేల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మన వాయిస్ ఇంకా హెయిర్ బాడీ టైప్ ఇవన్నీ కూడా ఫీమేల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ కిందకు వస్తాయి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ సో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ వచ్చి ఓవరీని మనకి యూట్రస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది వితౌట్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో ఏమవుద్దంటే కొన్ని రేర్ కేసెస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో జరుగుద్ది అంటే యూజువల్ గా ఎంబ్రియో అనేది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి యూట్రస్ కి రావాలి రాకుండా అక్కడే ప్రెగ్నెన్సీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ట్యూబ్ బర్స్ట్ అవుతుంది ఆ టైమ్ లో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని తీసేస్తారు సో ట్యూబ్ ఎక్టమి తీసేసినప్పుడు మనకి అక్కడ ఆ ఒక్క ఫెలోపియన్ ట్యూబే ఉంటుంది వాళ్ళకి రెండు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ జరిగినప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ స్పర్మ్ ఇంకా ఓమ్ మీట్ అవ్వడాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో ఫీటస్ సో ఎయిట్ వీక్స్ నుంచి థర్టీ నైన్ వీక్స్ దాకా బేబీని ఫీటస్ అంటాం ఫింబ్రియే ఫింబ్రియ అంటే ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ మనకి ఆ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ దగ్గర ఫింగర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటే వాటిని ఫింబ్రియ అంటాం సో ఫాలికల్స్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ సో ఇది పిట్యూటరీ హార్మోన్ అనమాట ఇది వచ్చి ఓవమ్ యొక్క మెచ్యురేషన్ కోసం సో మనకి ఓవిలేషన్ పీరియడ్ లో పాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ న్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట బాడీలో సో గ్యామెట్ గ్యామెట్ వచ్చి రీప్రొడక్టివ్ సెల్ అనమాట జెనిటాలియా రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ కి మనం జెనిటాలియాస్ అంటాం సో ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా బాడీ లోపల ఉండేది ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా బాడీకి బయట ఉండేది ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా జస్టేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ని మనం జస్టేషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తాం గొనాట్స్ గొనాట్స్ అంటే మేల్ అండ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ సో ఇవే సెక్స్ సెల్స్ ని హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి గొనాట్స్ అని పిలుస్తాం అంటే ఓవరీస్ ఫీమేల్స్ లో అయితే ఓవరీస్ మేల్స్ లో అయితే టెస్టిస్ గైనకాలజీ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఎంటైర్ గా డీల్ చేసే వాళ్ళని గైనకాలజిస్ట్ లు అంటారు సో ఆ స్టడీని గైనకాలజీ అంటారు ఆ పర్సన్ ఆ స్పెషలిస్ట్ ని గైనకాలజిస్ట్ అంటారు ఆబ్స్టిట్రిక్షన్ అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీని హ్యాండిల్ చేస్తారు సో ఆబ్స్టిట్రిక్స్ పేరు గైనకాలజీ పేరు సో యూజువల్ గా కంబైన్డ్ గానే ఉంటాయి హెచ్సిజి హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొనడోట్రోపెన్ ఈ హార్మోన్ ప్లసంటా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ప్లసంటా ఫామ్ అయితే గానీ ఈ హార్మోన్ రాదు సో ఇది ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ హైమెన్ సో ఇది పార్షియల్ గా వెజైనా అని కవర్ చేసే ఒక మెంబ్రెన్ అనమాట లెబియా వచ్చి వెజైనా మీద ఉండే లిప్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా కిందకు వస్తుంది సో లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా క్లిటోరిస్ లాక్టి పరస్ డక్స్ వచ్చి ఈ ట్యూబ్స్ నుంచి మనకి మిల్క్ అనేది బయటకు వస్తుంది మామరీ గ్లాండ్ నుంచి సో లిటినైజింగ్ హార్మోన్ ఇది కూడా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ డేస్ ఎక్రీట్ చేస్తుంది లుటినైజింగ్ హార్మోన్ వల్లే మనకి ఓవిలేషన్ పాజిబుల్ అవుతుంది సో ఓవిలేషన్ పీరియడ్ లో లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది పీక్ లో ఉంటుంది
సో మెనోపాస్ ఇంకా దీని తర్వాత మెనోపాస్ వస్తుంది అంటే ఇంకా దాని తర్వాత మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉండదు మెన్స్ట్రేషన్ సో మంత్లీ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ యూట్రైన్ లైనింగ్ మంత్లీ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ స్లగ్ ఆఫ్ అయి రావడాన్ని మన మెన్స్ట్రేషన్ అంటాం మయోమెట్రియం సో యూట్రస్ యొక్క మిడిల్ లేయర్ పేరు మయోమెట్రియం అది మసల్ లేయర్ కాబట్టి మయోమెట్రియం అని చెప్తారు నియోనెటాలజీ ఇది బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ సో పర్టికులర్లీ డీలింగ్ వచ్చి నియోనేట్స్ గురించి సో పురిటి బిల్ బిడ్డలు అంటారు అంటే మనకి ఫస్ట్ డే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల వరకు బేబీని నియోనేట్ అని పిలవాలి సో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ఇన్ఫాంట్ అని చెప్తారు సో ఆక్సిట్రిక్స్ సో బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వీళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ చైల్డ్ బర్త్ తో డీల్ చేస్తారు ఆక్సిట్రీషియన్ అంటారు ఆ స్పెషలిస్ట్ ని ఆరిఫైస్ అంటే బాడీలో ఉండే ఓపెనింగ్స్ ని ఆరిఫైస్ అంటారు ఓవేరియన్ ఫాలికల్ సో మనకి ఓవరీ వచ్చి డెవలప్ ఓ లోపల ఓవరీలో ఓవం డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు వాటిని ఫాలికల్స్ అని పిలుస్తారు సో ఓవరీ సో ఇదే గొనాడ్ అనమాట ప్రైమరీ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఫర్ ఫీమేల్స్ ఇందులో నుంచి మనకు ఓవం రిలీజ్ అవుతాయి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఓవిలేషన్ మనకి ఫోర్టీన్త్ డే ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఓవం రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఓవిలేషన్ పిలుస్తాం సో ఈ టైంలోనే ఎల్హెచ్ యూటిలైజింగ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓవం అంటే మెచ్యూర్డ్ ఎక్సెల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో పార్చురేషన్ అంటే బేబీకి బర్త్ ఇవ్వడాన్ని పార్చురేషన్ అంటాం పెరీనియం యానస్ కి వెజైనాకి మధ్య ఉండే ఏరియాని పెరీనియం అంటారు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇది మాస్టర్ ఎండోక్లైన్ గ్లాండ్ సో ఇవి ఈ హార్మోన్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా సఫీషియంట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయితేనే మనకి ఫీమేల్ రిపోర్టివ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ అవుతుంది సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి యాజ్ యూజువల్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది ప్లసంటా సో బేబీకి మదర్ కి ఉండే అటాచ్మెంట్ అనమాట ప్లసంటా అనేది సో ప్లసంటా ద్వారానే ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ ఫీటల్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి మదర్ కి బేబీకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే సో లోపల ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి ఇంప్లాంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటైర్ గా బేబీ గ్రో అయ్యే ఆ పీరియడ్ ని మనం ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అంటాం లేదా జస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం ప్రొజెస్టిరోన్ అంటే ఇది కార్పస్ లూటియం ఇంకా ప్లసంటా ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ ప్యూబర్టీ ప్యూబర్టీ అంటే ఇన్షియల్ ఇన్షియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అంటే మనకి మెనాచ్ ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ప్యూబర్టీ ఫేజ్ అంటాం సో ఆ టైంలో రీప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అని అర్థం యూట్రైన్ సెరోజా సో యూట్రస్ కి బయట ఉండే లేయర్ ని యూట్రైన్ సెరోజా అంటారు ఈవెన్ పెరీమెట్రియం కి కూడా బయట ఉంటుంది అది సో యూట్రస్ యూట్రస్ అనేది ఒక పియర్ షేప్ లో ఉండే మస్కులర్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్ సో దాంట్లోనే ఎంబ్రియో అనేది ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో అక్కడే మెన్స్ట్రియల్ మెన్స్ట్రేషన్ కూడా జరుగుతుంది వెజైన మనకి సర్వెక్స్ కి కింద ఉండే పాట వెజైన అండ్ ఉల్వా ద ఎంటైర్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా క్లిటోరిస్ హైమన్ ఇవన్నీ కలిపి మనం ఉల్వా అని పిలుస్తాం జైగోట్ జైగోట్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ సో యూనియన్ అయితే దాన్నే జైగోట్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ క్విక్ ఇస్ సో విచ్ టర్మ్ రెఫర్స్ టు ద ఇన్నర్ మోస్ట్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఎండోమెట్రియం ఎందుకు అంటే మనకి లోపల ఈ ఎండోమెట్రియం మనకి మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో లా బయటకు వస్తుంది ఈ ఎండోమెట్రియం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ లోపల యూట్రస్ కి లోపల ఉండే లైనింగ్ పేరు ఎండోమెట్రియం సో ఇప్పుడు మనం కంబైనింగ్ ఫార్మ్స్ చూద్దాం సో సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ యామ్నియో అంటే యామ్నియో అని బార్తోలినో అంటే బార్తోలిన్ గ్లాన్స్ సో ఫార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ముందే తెలుసు ఎలాగని సర్వైకో సర్వెక్స్ లేదా నెక్ సర్వెక్స్ అంటే నెక్ అని అర్థం అది బాటిల్ నెక్ ఎలా ఉంటుంది సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఈవెన్ మన నెక్ అయినా కానీ సర్వైకల్ అంటారు కోరియో అంటే ఫీటల్ మెంబ్రేన్ లో అవుటర్ లేయర్ కోరియోనో ఇది కూడా కోరియా కాల్పో కాల్పో అన్న వెజైనా అన్న ఒకటే సో యాక్చువల్ గా ఇదంతా వచ్చి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ టర్మ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ నుంచి వచ్చినవి క్లాడో క్లాడీ డీసాక్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఎపీసియో అంటే ఉల్వా గ్యాలాక్టో అంటే మిల్క్ లాక్టో అంటేనే మిల్క్ అండ్ గైనకో అంటే ఉమెన్ లేదా ఫీమేల్ అని గైనకాలజీ అంటే బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డీలింగ్ విత్ ఉమెన్ రీప్రొడక్టివ్ ఆ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సిస్టిరో అంటే యూట్రస్ లేదా ఉమ్ లాక్టో అంటే మిల్క్ మామో అంటే బ్రెస్ట్ మాస్టో అన్నా కూడా బ్రెస్ట్ మీనో మెన్సెస్ లేదా మెన్స్ట్రేషన్ మెట్రో 
అంటే యూట్రస్ ఎందుకంటే యూట్రస్ లో ఉండే లేయర్స్ ని మెట్రియం అంటాం కాబట్టి పెరిమెట్రియం మయోమెట్రియం ఎండోమెట్రియం మయో అంటే మజిల్ మయోమో అంటే మజిల్ ట్యూమర్ నాటో ఆర్ నాటి అంటే బర్త్ సో ప్రీ నాటల్ పోస్ట్ నాటల్ అంటే బిఫోర్ ప్రీ నాటల్ అంటే బిఫోర్ బర్త్ పోస్ట్ నాటల్ అంటే ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆక్స్టిట్రియో అంటే మిడ్ వైఫ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అని మిడ్ వైఫ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఓ అంటే ఎగ్ ఊఫోరో అంటే ఓవరీ ఓవో అంటే ఎగ్ ఓవీరియో అంటే ఓవరీ ఓవిలో అన్న ఎగ్ ఎగ్ పెరీనియో పెరీనియో ఫోరో టు బ్యాక్ సాల్పింగో హెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యుటిరో యుట్రస్ వెజైనో వెజైనా ఉల్వో ఉల్వా ఫోరో టు బ్యాక్ సాల్పింగో హెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యుటిరో యుట్రస్ వెజైనో వెజైనా ఉల్వో ఉల్వా ఆర్ కీ అంటే బిగినింగ్ సో మెనాచ్ అంటే బిగినింగ్ సైసెస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ సో సూడో సైసెస్ అంటారు ఫాల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ గ్రావిడా గ్రావిడా అన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీమేల్ కి ఫోర్ గ్రావిడాస్ ఉన్నాయి సో అందులో టూ గ్రావిడాస్ సక్సెస్ అయ్యాయి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఆ ఫీమేల్ ప్రెగ్నెన్సీ బేర్ చేసింది టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి బేబీ వచ్చింది సో పారస్ పారస్ అంటే టు బేర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ సో గ్రావిడాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కానీ ప్యారాలు ప్యారాలు అంటే బేబీ బేబీ పుట్టడం అని ప్యారా అంటారు సో ఈవెన్ అది అబార్ట్ అయినా కానీ దాన్ని గ్రావిడా అనే చెప్పాలి సో ఎన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అనేది గ్రావిడా ఎన్నిసార్లు బేబీస్ పుట్టారు అనేది ప్యారా ఓరియా అంటే డిశ్చార్జ్ సో మెనోరియా అంటే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రేషన్ సాల్పింగ్స్ ఇట్రెంట్ ట్యూబ్ టోసియా అంటే లేబర్ లేదా బర్త్ వర్షన్ అంటే యాక్ట్ ఆఫ్ టర్నింగ్ డిస్ ఎక్కడైనా సరే మనకి డిస్ అనే ప్రిఫిక్స్ వస్తే పెయిన్ఫుల్ లేదా సమ్ టైప్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీ అని ఎండో అంటే విత్ లోపల ఇన్ లోపల ఇంట్రా ఇంట్రా అన్న విత్ అని మల్టీ అంటే మెనీ నల్లీ నో నాట్ ఆర్ నన్ ప్రీ అంటే బిఫోర్ ప్రైమీ అంటే ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమీ గ్రావిడా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ రెట్రో రెట్రో అంటే బ్యాక్ ఓ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ విచ్ టర్మ్ యూజువల్లీ రెఫర్స్ టు రిమోవల్ ఆఫ్ బ్రస్ట్ సో మనం ఫస్ట్ ఏం చూడాలంటే బ్రస్ట్ టర్మినాలజీ సో బ్రస్ట్ అంటే మనకి హిస్టిరో అంటే యూట్రస్ కాదు మాస్ట్ మాస్ట్ అంటే బ్రస్ట్ సో మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి త్రీ టర్మ్స్ ఇచ్చారు మాస్టెక్టమీ మాస్టైటిస్ మామోప్లాస్టిక్ సో ఎక్టమీ అంటే రిమూవల్ అని అర్థం సో మాస్టెక్టమి అంటే సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పీరియడ్ టైమ్ లో ఇది చేస్తారు మాస్టెక్టమి సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మాస్టైటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మామోప్లాస్టి అంటే సర్జికల్ రిపేర్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాస్టెక్టమి సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి సో కార్సినోమా పెథాలజీ పార్ట్ సో కార్సినోమా ఆఫ్ ద సర్వీక్స్ అంటే క్యాన్సర్ సో మనకి ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది సో అది క్యాన్సరస్ అవ్వచ్చు నాన్ క్యాన్సరస్ అవ్వచ్చు క్యాన్సరస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే మాలిగ్నెంట్ అంటాం సో ఒక ఒక ఏరియాలో క్యాన్సర్ వస్తే అది ఇంకో ఏరియా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాంటి క్యాన్సర్ ని మాలిగ్నెంట్ సెల్ క్యాన్సర్ అంటాం సర్వైసైటిస్ ఐటిస్ అని మనకి సఫిక్స్ వచ్చింది సారీ సఫిక్స్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఇన్ఫ్లమేషన్ అని ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ సర్వెక్స్ కాసినోమా ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ ఆఫ్ యూట్రైన్ దైన్ ఎండోమెట్రోసిస్ సో ఎండోమెట్రియం టిష్యూ యూట్రస్ కి బయట ఉంటే దాన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ పెథాలజీ పార్ట్ లో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇది యూజువల్ గా కామన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఉమెన్ కి సో ఇలా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట లోపల ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ ఫైబ్రాయిడ్స్ సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ మల్టిపుల్ గా ఉంటే ఎంటైర్ యూట్రస్ ని తీసేస్తారు దాన్ని మనం హిస్టరెక్టమీ అంటాం సో ఎంటైర్ యూట్రస్ ని రిమూవ్ చేసేస్తారు సో బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ కాసినోమా యూజువల్ గా కామన్ అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కామన్ సో ఫైబ్రోసైటిక్ డిసీజ్ ఇక్కడ కూడా ఫైబ్రోసైటిక్ సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఓవరీస్ ఓవరీస్ ఓవేరియన్ కార్సినోమా సో క్యాన్సర్ రావడం ఓవరీస్ ఓవేరియన్ సిస్ట్ సో పీసీఓడి అంటారు కదా పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ ఓవరీ చుట్టూగా వాటర్ బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఉండదు పెలోపియన్ ట్యూబ్స్ వచ్చి 
salpingitis is inflammation of uh, fallopian tube. Uphoritis, inflammation of ovary. Endometritis, inflammation of endometrium. So, PID and pelvic inflammatory disease. Anatom. So, Avani would a sexual transmitted diseases. So, the carcinoma of the breast. So, pregnancy pathology lo, abruption placenta. Abruption placenta ante premature ka, uh, bunde placenta bite kuchas. Implanted in a placenta. A placenta or chick cervix ki the garga on to the matter. So, a pretty name plus placenta cervix ki the garga on day while any complete bed rest loan to matter. In the country, my eco pressure pet day, placenta and bite coach chances in the gamut. E abruption placenta and stop chade and a bed rest shepherd. Choreo carcinoma. So, chorionic layer ki cancer was to ectopic pregnancy. So, in a previous the Japan idi. Fallopian tube low pregnancy form a pregnancy grow out the tube and the burst out the our time low maniki tube ectomy jester, let us salping ectomy jester. So placenta previa, placenta first bite crowd, pre eclampsia, pre eclampsia and the pregnancy. So pregnancy delivery degger birth in a pru, malaki BP, uh, blood pressure, hyper hypertension, hypothermia. So dani pre eclampsia. Down syndrome, neonatal diseases, Down syndrome. Down syndrome is genetic. Through mutation, in the course of the Down syndrome. So, we 46 chromosomes. Down syndrome is 47 chromosomes. So, erythroblastosis fetalis. So, this is blood group. Mother RH negative undi, father ochi RH positive unte. Idi na channel lo undi erythroblastosis fetalis in detail ga. So a video check cheindi. So in case meko dorakka pote erythroblastosis fetalis. So na per sangita biology notes and type cheste meko sun. Idi in detail ga akar chappan. Highland membrane disease, hydrocephalus. So head lo pala water ekwe poyi, CSF ante cerebrospinal fluid ekwe poyi, baby ski head pedda diga unte. Meconium aspiration syndrome. Meconium ante baby ki first bowel movement ni meconium ante first bowel. So adi for part na adi baby ne feel chest. Dani meconium aspiration syndrome ante. Pyloric stenosis. So e pyloric kochi man ki chinnad ga ante. So usually ka baby putta na ne immediate ka Abgar score diista. So Abgar score ante man ki heart rate to respiratory effort to muscle tone. Response allowed the color, baby color. Even ni choosey man ki sorry grading jester. Then ni bate baby normal abnormal an tells kothen. So baby immediate ka putang ani first five minutes is score important. Heart rate zero ay to absent. Below hundred over hundred. Respiratory effect absenta slow irregular a baby baga aids to unte respiratory respiration bag undi ani. Anke baby putang ani yadaval baga. So muscle tone, muscle tone loose ga on the flex, the get the stiff ga on the like the normal ga on the. So response catheter nose nose thicker catheter petina puru response no response ha grims ante chikag ganu le da cough and sneeze. So color blue and pale le da body achi pink color lo on the le da completely pink lo on the. So clinical test achi pap smear. Pap smear is cervical cancer to chase a test. So pregnancy test to HCG test. So in the procedures, X-ray, ultrasound, gynecological procedures, procedures during pregnancy. So next conization. So conization and the cone shape low on the cervical section. It is actually the pap smear biopsy gesture. So laparoscopic uphorectomy. So usually the pet the surgery is done. Take a laparoscopic surgery and it's all a chinna button hole surgery is done. So a laparoscopic device to the so a laparoscopic ki, uh, end of camera on the so then well man can't and they easy to locate chasey. So ovarian carcinoma e cases may intend to and go over is the thesis term than the UFO rectum enter. So are they laparoscope to chest than a laparoscopic UFO rectum enter. So, you could over is the plastic bag. So, uh, ends, fallopian ends in cut chase. Si, a plastic bag tone day over is the other thesis.
సారీ ఇది ఓవెల్స్ ని కట్ చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ వేసాను నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఇది యామ్నియో సెంతసిస్ యామ్నియో సెంతసిస్ అంటే మనకి యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తారు అంటే బేబీకి డౌన్ సిండ్రోమ్ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫ్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ అలా ఏదైనా జెనెటికల్ సిండ్రోమ్స్ ని కనిపెట్టడానికి సో యూజువల్ గా యామ్నియో సెంతసిస్ ఇస్ బ్యాండ్ ఇన్ ఇండియా సో దీని వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే యామ్నియో సెంతసిస్ వల్ల బేబీ యొక్క జెండర్ చెప్పొచ్చు మేలా ఫీమేలా అందుకని గాడ్ బ్యాండ్ ఇన్ ఇండియా సో ఇది అబ్రివేషన్స్ ఏబి సో అబార్షన్ ఏఎఫ్పి ఆల్ఫా ఫీటో ప్రోటీన్ అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ టూ బిఎస్సి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది బ్రెస్ట్ కాసినోమాలో చెప్తారు సిఏ ప్రోటీన్ మార్కర్ ఎలివేటెడ్ ఇన్ ఓవే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సిఎస్ అంటే సిజేరియన్ సెక్షన్ సిఐఎన్ సర్వైకల్ ఇంట్రా ఎపిథీలియల్ నియోప్లాసియా నియోప్లాసియా అన్న కూడా ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సిఐఎస్ కాసినోమా ఇన్సుటే సివియస్ కోరియానిక్ విల్లస్ శాంప్లింగ్ సిఎక్స్ సర్వెక్స్ డిఎన్సి డైలేషన్ అండ్ కాట్రిచ్ సో డాక్టర్ కాసినోమా ఇన్సుటే డియూబి డిస్ఫంక్షన్ న్యూట్రైన్ బ్లీడింగ్ ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ జి గ్రావిడ గొనడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ గైనకాలజీ హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొనడోట్రోపిన్ హెచ్టిఎన్ హ్యూమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ హెచ్పివి హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ హెచ్ఆర్టి హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ హెచ్ఎస్టి హిస్టిరోస్ ఆల్పింగోగ్రఫీ ఐయుడి ఇంట్రాయుట్రైన్ కాంట్రాసెప్షన్ ఐవిఎఫ్ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ల్యాబరేటరీలో ఫర్టిలైజేషన్ చేయడం లీప్ లూప్ ఎలక్ట్రోకాటరీ ఎక్సిషన్ ప్రొసీజర్ ఎల్హెచ్ లుట్నైజింగ్ హార్మోన్ LMP, last menstrual period, multi-para, multi obstrix, ob so para 1, para 2, so para 2, para 0, 1, so two full-term pregnancies, zero, pre-term, okati, okati abortion, two living uh, children, so pap test, papiniclocus uh, smear test, this is the cervical cancer, ki. PID, pelvic inflammatory disease, PM, PMS, pre-menstrual syndrome, and primary para first pregnancy sentinel uh, lymph node biopsy total abdominal hysterectomy bilateral salpingo uphorectomy deentlo entante rendu ovaries uterus fallopian tubes mottam remove chesestar so uae uterine uh, uterine artery embolization vh vaginal hysterectomy so idochi review sheet అంటే ఇంతకు ముందు చూసిన దానికి ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవడం మనం మనం యామ్నియోన్ యామ్నియోన్ బార్తోలినో బార్తోలిన్ గ్లాన్స్ సఫాలో హెడ్ సోవేకో సోవెక్స్ లేదా నెక్ కోరియో కోరియోనో లేదా కోరియో కాల్పో వెజైనా సో క్లాడ్ క్లాడో క్లాడీ డీసాక్ ఎపిసియో ఉల్వా గ్యాలాక్టో మిల్క్ గైనకో ఉమెన్ లేదా ఫీమేల్ హిస్టరో యుట్రస్ లేదా ఉమ్ లాక్టో అంటే మిల్క్ మామో బ్రెస్ట్ సో మాస్టో అది కూడా బ్రెస్ట్ మీనో మెన్సెస్ ఆర్ మెన్స్ట్రేషన్ మెట్రో యుట్రస్ మయో మయో అంటే మజిల్ మయోమో అన్న మజిల్ సో నాటో బర్త్ ఆబ్స్టిట్రో అంటే ప్రెగ్నెన్సీ చైల్డ్ బర్త్ ఆలిగో ఆలిగో అంటే స్కాంటీ లిటిల్ అని ఊ అంటే ఓవరీ ఓవం ఊ ఫోరో ఓవరీ ఓవో అంటే ఓవం ఓవీరియో అన్న ఓవరియే ఓవిలో అంటే ఎగ్ పెరీనియో పెరీనియం సో అగైన్ ఫోరో మీన్స్ టు బ్యార్ పయో అంటే పస్ సాల్పింగో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యూటిరో యూట్రస్ వెజైనో వెజైనా ఉల్వో ఉల్వా ఆర్కి అంటే బిగినింగ్ సీల్ హెర్నియా సైసిస్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్టాసిస్ స్ట్రెచింగ్ ఆర్ డైలేషన్ ఎక్టమి ఎక్సిషన్ లేదా రిమూవల్ సో ఫ్లెక్షన్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ జెనెసిస్ ప్రొడ్యూసింగ్ లేదా ఫార్మింగ్ గ్రావిడ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఐటెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరూనియా సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ పారస్ టు బేర్ ఆఫ్ స్పింగ్స్ సో ప్లాషియా అంటే డెవలప్మెంట్ ప్లాస్టీ సర్జికల్ రిపేర్ టోసిస్ డ్రూపింగ్ లేదా ఫాలింగ్ ఓరియా బ్రస్టింగ్ పోర్స్ ఓరఫీ అంటే సూచర్ so oria ante discharge salpings uterine tube scopy visual examination stenosis tightening stomy new opening tosia labor or birth tommy so process of cutting tresia opening 
version which is act of turning and next by ante to dis ante painful endo with him in ante in intra with him multi ante many nalli no not none so for example nalli para no pregnancy oxy shift or sharp peri surrounding so peri perineum leda perimetrium pre ante before prenatal so even examples okay so i hope the entire the female reproductive system gurinchi so next male reproductive system video kuda share chestanu okay i hope me uh, opinion comment box lo pettandi so inka meeku emaina doubts unte adi kuda comment box lo pettandi meeku na video nachte like cheyandi share cheyandi thank you very much